খুব সুন্দর এটি ভাবনা বাপ জানাই প্রকাশ করেছে যে খাওতে শুতে উঠোতে বহুতে দেখুন কৃষ্ণ বলে কয়ে আছো গুরু গৃহ ভাগিনো কিয় লাগে হয় শুদ্ধ ভাবনা শুদ্ধ চিন্তা আমি এটা কথা চিন্তা করিলে উত্তর তো পাম যে কৃষ্ণ সর্বত্রতে বিরাজমান ভগবান কারণ উদ্ধবর আগত কে সমস্ত ভূততে ব্যাপী আছো মানে হরি সবাক মানিবা বিষ্ণু বুদ্ধি করি এক নম্বর চিন্তা দ্বিতীয় চিন্তা তো কলে কৃষ্ণ তুমি আসা হেনো সবারও হৃদিত তত্ত্ব নাপায় তোমাক বিচারো বাহিরত কৃষ্ণ সমস্ত ভূততে আছে কিন্তু তত্ত্ব তো বুঝি নোপার কারণে গছ এজোপার তলত চাকি বন্তি জ্বলাই মাটির মূর্তি এটা নির্মাণ করে তাত ঈশ্বর বলে ভাবি ধূপ ধূনা জ্বলাই পূজা সেবা করার নিয়মও আমার সমাজ চলি আছে যদি শাস্ত্রই কে কৃষ্ণ তুমি আসা হেনো সবারও হৃদিত তুমি যদি সবারও হৃদিতে আসা তোমাকে তোমাক আমি দর্শন নাপাও কিয় এই ভাবনা তো প্রথম আছে আর বাপ জনায়ও এই ভাবনা তো হয়তো অন্তরত আছে কারণে গুরু গৃহভাগীর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বাপ জনায় জানিব বিচারি এটা সেই গুরু গৃহভাগীর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আমি যদি জানিবলে চেষ্টা তো করো তাহলে আমি এই চিন্তা তো করব লাগিব সর্বপ্রথম যে বায়ু সর্বত্রতে আছে নে নাই বায়ু আছে নে সর্বত্রতে আছে বায়ু সর্বত্রতে থাকার পাছত বায়ু কাপুনি মানে দেখি নে নাই দেখা কোনেও নাই দেখা বায়ু চুয়া ইয়া এনে কোনেও কই দিব নো বায়ু এনে কিন্তু গছ এজোপার পাতখিলা লড়িলে আমি কই দিম বায়ু বলিছে মানে বতাহ বলিছে এটা দুই নম্বর চিন্তা তো হল বায়ু যদি সর্বত্রতে আছেই তাহলে আপনার মূর যেটা হঠাৎ বাহন খন ল গে থাকোতে সেই বাহন খনের চকা কেটাত যুক্ত আমি সময় লোয়ার কারণে বাহন খন চলি গে থাকে সেই ব্যবস্থাটোর নাম তো হল বায়ু বায়ু চকা কেটাত সোমায় থাকে আর হঠাৎ যদি দুই কিলোমিটার মান যাওতে পাম সার হয়ে যায় মানে চকা তো ফুটি থাকে তেতিয়া আপনি মই একাজলিমান বায়ু হাতেরে ধরি চকা তো ভরাই লব পড়ু নে নো বায়ু তো সকলতে আছে পড়ু নে নো কারণ সেই চকা তো বতা ভরাই লব লবার ব্যবস্থা তো বিজ্ঞান সন্মতভাবে করে থ আছে এখন দোকানলে আপনি মানে যাব লাগিব দোকানীজনক চকা তো দেখাব লাগিব দোকানীজনে চকা তো ব্যবস্থা মতে ফুটা তো মারি দিব মারি ল এটা ব্যবস্থার তাত পুনশ্চ বায়ু ভরাই দিব আর ভরাই দিয়ার পাছত আপনি মানে সেই চকা তোর উপর নির্ভর করে বাহন খনত উঠি আপনি মানে যাব বিচরা গন্তব্য স্থানলে যাব পড়ি তদনুরূপ ভগবন্ত সর্বত্রতে বিরাজমান যদিও আমি অভ্যাসর বলতে ভগবন্ত পুরুষর আশ্রয় বা কৃপা লাভ করিব পড়ি যে তিনশ পঁয়ষষ্ঠি দিন পঢ়ি পঢ়ি বছরিকা পরীক্ষাত তিন ঘন্টা সময় পাও এশ নম্বর প্রশ্ন উত্তর করবলে কিন্তু পড়িব লাগে তিনশ পঁয়ষষ্ঠি দিন আর প্রথম শ্রেণীর পর দ্বিতীয় শ্রেণীলে উত্তীর্ণ হবলে সেই এশ নম্বর তিন ঘন্টাত করিব লাগিব যদি ত্রিশ নম্বর পালে তৃতীয় বিভাগ পঞ্চল্লিশ নম্বর পালে দ্বিতীয় বিভাগ ষাঠি নম্বরের পর উপর পালে প্রথম বিভাগ যদি আঠাইশ নম্বর পাও তো কি হব 
ফেল করিম ঠিক তেনে ধরনে বিদ্যালয়ত নামটো লগালো সেই নামটো লগা দিনার পরে আমাকে বিদ্যালয়ত কিতাব পত্র দিব আমি ঘর আহি পড়িব লাগিব পড়িলেহে আমি উত্তরটি ভালকে লিখিব পারিম আর তার কারণে গুরুজন বস্তুর ওসর যেতে আমি শরণ ললো শরণ লোয়ার লগে লগে আমি নিজের জীবনটু সেই শরণের ব্যবস্থাটো আওড়াই থাকিবলে অভ্যাস করবর আমার গুরুজন বস্তুয়ে নির্দিষ্ট এক স্থান দি থ গেল যার নাম হল গুরুগৃহ আর সেই গুরুগৃহ রাইজর মাজত আছে এশজন গৃহস্থী আছে গাঁত এভাগ নামগৃহ আছে কিন্তু তাত গিয়ে যেহেতু আমি সদায় সদায় প্রত্যেকজনাই পাঁচ মিনিট দশ মিনিট সেবা করবলে সময় নাই সেই কারণে আমি গৃহতে সেই মণিকূট রূপে গুরু গৃহভাগ যদি সরুক হলেও নির্মাণ করে আসন প্রতিষ্ঠা করে লোকালে যেতিয়াই মন যায় আমি তেতিয়াই ভগবন্তর লগত এই অভ্যাসটু করিম সেই কারণে আমার গুরু গৃহভাগ অতীব প্রয়োজন এই অভ্যাসর কারণে আমার প্রয়োজন হয় কৃষ্ণ সমস্ত কাষ্ঠ বহনি আচন্ত বিয়াবি সমস্ত কাঠতেই অগ্নি প্রকাশমান হয়ে আছে কিন্তু ঘড়িখন বিনে তাক নেদেখি কদা তাক যদি ঘড়িখন নহয় অর্থাৎ এটা হিল আর অন্য এটা হিল যদি ঘহাই দিয়া যায় তেতিয়া তাতে জুই উৎপন্ন হয় কিন্তু দুটা হিল দুফালে যদি অকলশরিয়া অকলশরিয়াকে পড়ি থাকে তাত কিন্তু জুই নির্বাপিত নহয় হেহি মতে কৃষ্ণ আশা সবারু হৃদিত ভকতি নভৈলে কিন্তু নুহন্ত বিদিত ঠিক তেনে ধরনের ভগবন্ত সবারু হৃদিতে আছে কিন্তু হৃদয়ত থাকিলেও ভক্তি যেটা আপনি মানে দিনে রাতিয়ে আশ্রয় করবলে অভ্যাসটু নক আমি ঈশ্বর কৃষ্ণর কৃপা লাভ করিব করবিম বর্তমান আমাক এনে ধরনের আমার মনলে শাস্ত্রসন্মত কথাখিনি আহিল গতি আমি বাপজনার চরণ কমলত সেবা নিবেদন করা হয়েছে যে গুরু গৃহ কিয় লাগে এই অভ্যাসর আমাক অতীব প্রয়োজন ভগবন্ত সর্বত্রতে আছে যদিও আমি সেই চিন্তাটু আমি সহজতে মনলে আনিব নো এটা পরিবেশ লাগিব সেই পরিবেশটু আমি গড়ি লব লাগিব আর গড়ি লোয়ার ব্যবস্থাটোয় হল গুরু গৃহ যত আমি একান্তভাবে অন্য চিন্তা এরি আমি কৃষ্ণস্তু ভগবন্তর নাম ব্রহ্ম কিমতে ভকতি করিব তোমা তো হরিয়ে সেই প্রভু তোমাকে কেনক ভাবি আমি ভাবি পয়া নাই তথাপিতো আমি এনেক ভাবিছো বলে চাকি বন্তি ধূপ ধুনা জ্বলায় আমি এই পথটু কৃপালো গুরুজনার কৃপার বশত সমস্তজনায় দর্শন পাইছো আমি এনে ধরনের সেবা নিবেদন করা হয়েছে কৃষ্ণ জ্ঞানে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অর্থাৎ জানিয়ে বা নজনাক জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত যাবে নি শরীরধারি জীবাত্মা মনুষ্য ভগবন্ত কৃষ্ণস্তু নাম বস্তু আশ্রয় করা মাত্রকে সেই জীবক ভগবন্ত পুরুষে কৃপা বরিষণ করে আমি যদি সহজতে চিন্তা করো অগ্নির স্বাভাবিক স্বভাবটো হল দাহকতা পানির স্বাভাবিক স্বভাব হল সিক্ততা জলকিয়ার স্বাভাবিক স্বভাব হল জলা কেরলার স্বাভাবিক স্বভাব হল তিতা জলকিয়া এটা দোকানের পৰা বা বজাৰৰ পৰা কিনি অনার পাছত কাহির দাঁতিত যদি আপনার আমাক দি দিয়ে তেতিয়াহলে জলকিয়াটো কামুর মরা মাত্রকে তার যদি জলা স্বভাবটো আপনি আমি অনুভব নক কেরলাটো কামুর মারি দিয়ার লগে লগে তার তিতা স্বভাবটো যদি আমি অনুভব নক তাহলে তাক আনি চা পাতনিত পেলা দুই নম্বরতে অগ্নির স্বাভাবিক স্বভাব হল দাহকতা আপনার আমার থুপুক থাপাককে খোজকাঢ়ি ফুড়া সন্তান দিয়ে 
জ্বলি থাকা একুড়া জুইত যদি হাতখন ভরাই দিয়ে জুয়ে কব নেকি যে নজানিহে সন্তানটে মোর বুকুত হাতখন ভরাই দিছে এটেকে মই সন্তানটুক নপুরুচন দিয়া লাখুটি ডালত ভর দি দি নব্বই বছরিয়া দেউতাজন পদুলি মুখলে ওলাই গেছে হঠাৎ 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 মুখলধারে বরষুণ জাক আহি গল বরষুণ জাকে কব নেকি দেউতাজন বেগায় খোজ কাহি যাব পড়া নাই এটেকে বলে মূর পানিয়ে দেউতাজনক নিতিয়াওসন দিয়া এই বলে যি ধরনে অগ্নি পানিয়ে কেতিয়াও নকয় তদনুরূপ ভগবন্ত পুরুষর নাম জীবই আশ্রয় করা মাত্রকে নামে সেই জীব ক্রিয়া করিব 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 আমি জানিয়ে নামক আশ্রয় করো বা নজনাকে আশ্রয় করো এইটুর উপর নামর প্রভাব নপরাক নাথাকে মাত্র পার্থক্য ইমানে যে জানি আশ্রয় করা নাম বস্তুর কৃপা ইহকাল পরকাল অনন্তকালের জীবর উপর লাভ হয় বরিখন হয় কিন্তু নজানি আশ্রয় করা নামর প্রভাবট কিমান দিনলকে পারব্ধ আরব্ধ অনারব্ধ এই তিনিও কালকে থাকিব নে নাথাকে ইয়ার গ্যারান্টি তো মাত্র নাই পার্থক্যটু ইমানে কিন্তু নাম আশ্রয় করা মাত্রকে নামে ক্রিয়া করিব 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 এটা আমি চিন্তা করিব লাগিব দুজনা গুরুর কৃপা লাভ করি যে মাধব গুরুজনাই সিদ্ধান্ত দিলে বিনা গুরু চরণে ভকতি রকতি মুকুটি কবহু নহয় অর্থাৎ গুরুর আশ্রয় অবিহনে এটি জীবই ভক্তি মার্গত খোঁজ পেলাব নয় যদি খোঁজ পেলাব পারিছো বলে আমি কোনো কোনো ভাবি আছো তেতিয়াহলে হরণ বিনাই ভকতি করন্তে এমা ঘটর যেন জল শরণ অবিহনে ভক্তি আশ্রয় করা ব্যবস্থাটু এওয়া ঘটর জলর নিচিনা বলে কে অর্থাৎ যুক্ত পক নধরা কলহ মাটির টেকেলি সেই টেকেলি বা কলহট পানি বা গাখীর আপনি মানে যিয়ে ভরাই নিদ সেই কলহ বা টেকেলিটে পানি আর গাখীর ধরি রাখিব নয় কিন্তু যেতিয়া তাক পদ্ধতিগতভাবে সুন্দর ব্যবস্থার মাধ্যমে তাক উপযুক্ত পাত্রলে রূপান্তরিত করা যায় তার পাছতহে সি তার বুকুত পানি গাখীর যিয়ে ভরাই দিয়া না যাও কিয় সি নির্দিষ্ট সময়লকে ধরি রাখিব পারিব। ঠিক তেনে ধরনে হরণ বস্তুর বিষয়ে আমার সন্দিক বাপ জানা ইতিমধ্যে প্রকাশ করে গেছিল আর এই হরণ গুরুর চরণলে গলেহে জীবই লাভ করিব পারে। আর আমিও সমস্ত জনায় মাধব গুরুজনার সেই সিদ্ধান্ত হিরুগত করে যদি বিশ্লেষণ করো চিন্তা করো তাহলে আমি সমস্ত জনাই বুঝি পাম আমার গুরু হল শ্রীমন্ত শঙ্করদেব শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকতর জানা যে ন কল্পত তাহান্ত বিনাই নাই 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 আমার পরম
আমার গুরু কোন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কেন গুরু পরম গুরু প্রমাণ 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 তাহান্ত বিনাই নাই 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 তিনবার শপথ খাইছো তিনবার শপথ খালো নাই 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 কি নাই আমার আমার পরম গুরু কার অবিহনে তাহান্ত বিনাই সেইজনের অবিহনে সেইজন কোন শ্রীমন্ত শঙ্কর এতিয়া আমি কি আমি হলো আমি হলো শিষ্য শিষ্য কেনেকা শিষ্য ভকত শিষ্য কেনেকা ভকত শ্রীমন্ত শঙ্কর হরি ভকত আমি হরি ভকত বলে কিন্তু যদি আমি প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রসন্মতে হরি ভকত হয় তেতিয়াহলে শঙ্করদেব শঙ্করদেব আমার পরম গুরু হয় যদি আমি হরি ভকত নহয় হলে শঙ্করদেব আমার পরম গুরু নহয় কই থাকিব পারিম ঘোষা জোকা মুখের এটেকে বলে শঙ্করদেব আমার পরম গুরু হয়ে না যায় যদি কেনবাক গৃহস্থী ধর্ম পালন করে থাকুতে আমি 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 কৃষ্ণ ব্যক্তিরেকে অন্য দেব দেবতার ভকত হয়েছো তেতিয়াহলে শঙ্করদেব আমার পরম গুরু নহয় যদি আমি প্রকৃতপক্ষে এক দেব এক সেব এক বিনে নাই কেউ এক শরণ মার্গ তো আশ্রয় করে হরি ভকত হবলে চেষ্টা করছো তেতিয়াহলে আমার পরম গুরু হল শ্রীমন্ত শঙ্করদেব তাত কোনো সন্দেহ নাই এটা সেইজনা গুরুয়ে জীব তরণের একমাত্র উপায় কৃষ্ণস্তু ভগবান নাম বস্তু হরণ এই প্রক্রিয়ার জড়িয়ে ভক্তি মার্গ দর্শন করাই গল আমি সমস্ত জানাকে ভূপেন হাজরিকা দেবে গানত প্রকাশ করে গল ভারতের পূর্ব দিশত সূর্য উঠা দেশ আমার রূপহী গুণর নাই শেষ ভারতবর্ষর পূব প্রান্ত অবস্থিত সূর্য উঠা দেশ ভূমি এই ভূমি পূর্বর সিদ্ধান্ত অনুসরি ভগবন্ত বস্তুয়ে জীব তরণের উপায় হিসাবে জীবর কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে চৈধ্যশ উনপঞ্চাশ চনত নগাঁওর আলি পুখুরী নামে ঠাইত আপনার ইয়ারপর বর এটা বেশি দূর নহয় আপনার হব সর্বজানন্তা শুদ্র বংশজাত কুসুম্বর ভূঁয়ার গৃহ অবতরণ করিলে। আর অবতরণ করে আমি যদি চিন্তা করি গুরুজনার জীবন শৈলী রচনা ভাগি যদি আমি দর্শন করো তেতিয়াহলে আমি বুঝি পাম সমস্ত জনাই যে শঙ্কর গুরুজনাই মনুষ্যর বিশেষত জাতিটোর বাবে করি থই গল কি দি থই গল কি হেউকি বাপে বহি এখন কলম এটা আমাক যদি প্রত্যেককে আজি দি দিয়ে তেতিয়াহলে আমি কোনেও লিখি লিখি শেষ করিব নো গুরুজনায় কি দি থ যদি উলোটাক চিন্তা করো তেতিয়া আক সহজতে হয়ে যাব শঙ্কর গুরুজনায় নাই দিয়া কি এই বলে কই দিলে আমি সকালে এক মুখে কই দিম সকল দিলে কি কি দিলে লিখি শেষ করিব ন তার ভিতর তিনটা মহান অবদান গুরুজনার 
बार बस बस खेर सूति बुढ़ी मा के महेन्द्र कंदल तुलत नाम तो लगे दिल और नाम लग पाशते गुरुजन बस्तुए ऐश्वरिक शक्ति प्रदर्शन कर जीवर मजद मनुष्य मजद कोमल गीत करतल कमल कमल दल नयन भगवंत रूप बर्णना कर एभगी कबिता लिखिले संस्कृत नकी नाषा संस्कृत शिकाय ना गुजने तैयारे आरम्भणित ऐश्वरिक गुण परचय तो दिले दु नम्बर से संस्कृत शिकी जी समय गुरुजार दर्शन आमस्त मनुष्य नाम जीवर चिंतार भर सोम संस्कृत हल धर्म भाषा समयते गुरुजन बस्तुए जाति गौरवान्वित संस्कृत मूल द्वदश समाहार महाभगवत दशम स्कंधिया भाषा अनुबाद कर दिले और आम समस्त जाना के गौरवान्वित भाषा तो धर्म भाषा बी स्वीकृति दिले आम समस्त जाना गौरवान्वित जे आम जी भाषा पाल भाषा तो हलिया और धर्म भाषा हो पड़िया भाषा तो कितना यार आगल के संस्कृत धर्म भाषा आ और सीकार गुरुजार प्रथम अवदान आम हिसाब गौरवान्वित गौरवबोध व्यवस्था तो आम दिले आम कै थका भाषा तो धर्म भाषा हो पड़ दु नम्बर से गुजन कृपा कर जी समय गुरुजना अवतरण कर रामपुर बाले इजे नाचिल नाना देव पूजा मात्र आसरे सम्प्रति ए रामे नाना देव पूजन करय बलिदान शख साग महिष कट असंख प्रमान एक देव एक हेव एक ना के एक हरण भक्ति तत्व प्रचलन हवा ना विभिन्न क्षुद्र क्षुद्र देव देवता बलि विधान प्रक्रिया पूजा अर्चन जरिए श्रेष्ठतम जीव मनुष्य निजर कल्याण हम बी भाई सेवा पूजा कर शकर गुरु रूपे भगवंत पुरुषे अवतरण कर व्यवस्था तो नक्सात कर दिल अर्थात गुरुजन अवतरण हूँते आम सकुए बुझी पा कसुम्बर भूयार क्षुद्र वंशजात समस्त दुर्गा पूजा कर नियम आ गुजन आविर्भ हुआ मुहूर्त जया दशम दिन पूजा अर्चना करतीशरिया गई बंती गई नुम गई आम सकुए कम बेसिमे कथ बुझी पा
তারমানে 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 গুরুজনায় দর্শন তো দিলে দিলে যে যে সময়ত সময়ত মাতি 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 বিভিন্ন দেব দেবতার মূর্তি নির্মাণ করি হাজার হাজার টকা খরচ করি তিনদিন চারিদিন পাঁচ দিন সাত দিন সময় খরচ করি জীবয় যে পথ আশ্রয় করে আসিল তার বিপরীতে এক উত্তম পথ আমাকে দর্শন করাই দিলে সেই পথটোর নাম হল ভক্তি পথ পদে আমাক প্রকাশ করিলে এনে ধরনে ভাই মোহে বোলা হৃদয়ে ধরা রূপ হেতে কে মুকুটি পহিলু স্বরূপ মুখেরে রাম কৃষ্ণ হরি বিষ্ণু বলে কোয়া হৃদয়ত হৃদয়ত সেই গরাকীর রূপ তো চিন্তা করা এটেকে মুকুটি পাইবা কহিল স্বরূপ তুমি লং পেন্ট শার্ট পিঁধি আসা খোঁজ কাঢ়ি গে আসা হাতত কাশি খন ল ধান কাটি আসা কান্ধত বিড়িয়া পাত ল ধান কড়িয়াই আসা পথারত হাল বাই আসা গাড়ি খনত বহি ল স্টিয়ং ঘুরাই অফিসলে গে আসা তুমি যতই না থাকা যেনে কি না থাকা তুমি কৃষ্ণ নাম আশ্রয় করা হৃদয়ত রূপ তো ধারণ করা এটেকে মুকুটি পাইবা কহিল স্বরূপ পাঁচ পয়সাও খরচ নহয় ইমান সুন্দর দর্শন কৃপালু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনায় মনুষ্য নামের শ্রেষ্ঠতম জীবক দি থ গেছে আর আমি পরম সৌভাগ্যবন্ত যে আমার মূলকতে সেইজন সদগুরু আবির্ভাব হয়েছে আর আমি সেইজনা সদগুরুরে আশ্রয় আমি শরণ শরণ ভজন ভজন ভক্তি সদাচার বা নিষ্কাম প্রার্থনা গুরু গুরু দেব নাম ভকত এই চারি মহাবস্তু আমি আশ্রয় করবলে সৌভাগ্যবন্ত হল আমি অসমিয়া জাতি আমি গৌরবান্বিত গুরুজনাই এই দর্শন তো দি থ গেল কিন্তু তার পাছত বিভিন্ন দেব দেবতার পূজা অর্চনা কিন্তু চলি আছে কোনে বুঝাব এটা কাক ইমান সুন্দর দর্শন গুরুজনাই দিলে তার পাছতো কেবল খোয়া কামোরা তিন নম্বর দর্শন তো গুরুজনাই দিলে যি সময়ত ধর্মীয় ভাষা সংস্কৃত আছিল সেই সংস্কৃত সকুয়ে জানিব বুঝিব পড়া নাছিল যা ব্যক্তিয়ে সংস্কৃত জানিব পারিছিল বুঝিব পারিছিল বাকি নিরানব্বই শতাংশ ব্যক্তিয়ে সেই জনা ব্যক্তিজনক আদর আদর মান্যতা শ্রদ্ধা ভক্তি করেছিল আর সেই ব্যক্তিজনে তাতেই অহংকার করি করি সমাজ দ্বিখণ্ডিত ত্রিখণ্ডিত করবলে লাগি গেল এটা সাম অধুগতি যাবলে ধরিলে আর এটা সাম দুপদ দুপে উন্নতির শিখরলে যাব ধরিলে এনে এক বর্ণ বৈষম্যবাদ সমাজ কৃপালু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনাই অনৈক্যর মাজত ঐক্য স্থাপন করে এক সুন্দর সমাজ আমাক দর্শন করাই থ গেল যাগি সমাজর নাম হল বৈষ্ণব সমাজ যৈষ্ণব সমাজর 
বিষয়বস্তু গুরুজনার যদি দর্শন তো আমি হৃদয়াঙ্গম করো উপলব্ধি করো আশ্রয় করো তেতিয়াহলে সহজতে আমি বুঝি পারিম জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে ধনী দুখিয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত উচ্চ নিশ্চ আবাল বৃদ্ধ বনিতা শিশু যুবক যুবতী বৃদ্ধ ককা আইতা জিয়রী বুড়ী বলে কোনো কথা নাই সমস্ত জানায় একটা ছাতির তলতে বহি ল আসনাধিষ্ট হয়ে অমৃতময় কৃষ্ণস্তু নাম বস্তু আশ্রয় করিব পারিব সুন্দর দর্শন গুরুজনায় দি থ গল যত না থাকিব শিক্ষাগত অর্হতা ডাক্তর ইঞ্জিনিয়ার এম এল এ মিনিষ্টার বি এম এ পাস করা সার্টিফিকেট খর প্রাধান্যতা যত নাই যত না থাকিব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্ধ চতু বর্ণর প্রাধান্যতা থাকিব কেবল এটাই শব্দ ব্রহ্ম সিয়া হল ভকত ভকত বা ভক্ত আজি প্রাণজিত নামর এই ক্ষীণমীন শরীরটোর যখন আসনের ব্যবস্থা করেছে সমস্ত জনার সমানে আসন কোনোবা এজন যদি ইতিমধ্যে মিনিষ্টার আহি বাপজনার বাৎসরার সন্মুখত উপবিষ্ট হয় তেওঁকো একেখন আসনে দিয়া যাব ইয়াত কিবা ভাল গাদি পাৰি উচ্চ আসন এখন দিয়া না যায় শঙ্কর গুরুজনার দর্শনটো এইটোই যে সকলোরে সমান অধিকার পাঁচ বছরিয়া বা দশ বছরিয়া শিশুজনে যাগি আসন পাব নব্বই বছরিয়া বৃদ্ধ ককা বা আইতাগীও একেখন আসনেই পাব ইমান সুন্দর ব্যবস্থা গুরুজনার ধর্ম দর্শন মাধব গুরুজনায় তাত সুন্দরভাবে দর্শন তো আমাক দেখাই দিলে কি বলে অনুহু জানায়ামি সারি জাতি সারি আশ্রমি নহু মহিল দান ব্রত তীর্থ গামি কিন্তু পূর্ণানন্দ সমুদ্র গোপী ভর তাপ কমল দাসর দাস টান দাস ভৈলু আমি রাসর দাস দাস ভৈল আমি ইমান সুন্দর দর্শন দুজনা গরু আমি চারি জাতিও নহয় চারি আশ্রমীও হব নিল দানী হব বিচারিছিল নিল ব্রতি হব বিচারিছিল নিল তীর্থগামী হব বিচারিছিল তাকো নিল কিন্তু পূর্ণানন্দ সমুদ্র পূর্ণ আনন্দর গড়াকি মহাসমুদ্র গোপী ভর্তা পদ কমল যার চরণ কমলত সদা সর্বদা গোপী সকলে ভজনা করে থাকে চিন্তা করে থাকে সেই মহান সর্বশক্তিমান কৃষ্ণস্তু ভগবন্তর পোনপটিয়া যখন দাস দাসরু যখন দাস দাসর টান দাস ভৈলু আমি 
দায়স্য ভক্তি দায়স্য ভাবনা গুরুজন বস্তুয়ে দর্শন করাই দিছে আর এই ভাবনা যুক্ত হয়ে আমি সমস্ত জনাই গুরুর চরণ কমলত যেতিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিম তেতিয়া গুরুজনায় আমায় কৃষ্ণস্ত নাম বস্তুর আমাক দর্শন করাই দিব চিনাকি করাই দিব আর ইয়ার মাধ্যমেরেহে আমি শরণ বিনাই ভকতিকরণতে এওয়া ঘটর যেন জল অর্থাৎ শরণ আশ্রয় করিহে আমি ভগবন্ত বস্তুর কৃপা লাভ করিব পারিম এই সিদ্ধান্ত আমার সর্বপ্রথম ভাগবত দর্শনের জড়িয়ে আমি চিন্তা করিব পারি আর ভাগবত এনে এক গ্রহণ শাস্ত্র এয়াই যি গ্রহণ শাস্ত্রর কাখলে জীব আত্মা মনুষ্য যদি কাখ চাপি আহে সেই জীবর প্রতি ভগবন্ত পুরুষর কৃপা বরিখন হয় আমি অনুষ্ঠানলে অহার প্রাক মুহূর্ত এজন বাপে আমাকে কিন যে ভকতর সংগ পালে জীবর কি লাভ হয় আমাকে অকমান কৃপা করে দিব দেবঋষি নারদেও ভগবন্ত বস্তু সুধিছিল প্রভু তোমার যে কৃষ্ণ নাম এই নাম আশ্রয় করলে নো জীবর কি লাভ হয় তেতিয়া ভগবন্ত বস্তুয়ে দেবঋষি নারদক কলে যে তুমি গই থাকাস মোক নো তুমি সুধিব লাগে না তুমি এজন মহান ভকত আকো তুমি মোক মূর নামর মহিমা সুধিছা কি লাভ হয় জীবর তুমি গই থাকা যাকে পুয়া প্রথম প্রথম সুধিবা দেবঋষি নারদে বৈকুণ্ঠর আহি থাকুতে 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 হঠাৎ সন্মুখত পাই গল গোবরুয়া নামর এটা জীব গোবরুয়া নামর জীবটুক দেবঋষি নারদে শ্রদ্ধা সহকারে সুধিলে সে জীব তোমার নাম কি তোমার ধাম কি তোমার কর্ম কি মানে একু না জানো কিন্তু ভগবন্ত বস্তু কৃষ্ণদেবর ওসর যাওতে মানে সুধিছিল প্রভু তোমার কৃষ্ণ নাম আশ্রয় করলে জীবর কি লাভ হয় মোক প্রভুয়ে কলে তুমি গই থাকা সন্মুখত যাকেই পুয়া তাকে সুধিবা আর মোরও সৌভাগ্য নে দুর্ভাগ্য না জানো মানে প্রথম প্রথম তোমাকে লগ পাল গতি তুমি মোক কব লাগে কৃষ্ণ নাম শ্রবণ আর কীর্তন মহাভক্তি আশ্রয় করলে জীবর কি লাভ হয় তেতিয়া গোবরুয়া নামর জীবট অকমান সময় ধর ভরাই থাকি মৃত্যু মুখত পড়িল দেবঋষি নারদ আচরিত যে মই জীব সত্তা মহাপাপত পড়িল প্রভু মোক উদ্ধার করা এই বলে পুনর উভতি ভগবন্ত ওসর পালেগৈ ভগবন্ত কলে প্রভু এনেকা হল এহ দেবঋষি তুমি নো এই সরু কথাটোতে আক মোর সরলে ঘুরি আহিব লাগে না তুমি আকো যা আক সুধিবা যা যাকে পুয়া তাকে দ্বিতীয়বার গই দেবঋষি নারদে চারি ঠেঙিয়া জন্তু গরুর পালি এটা লগ পালে আর গরুর পালিটুকু দেবঋষি নারদে কলে তোমার নাম কি তোমার ধাম কি মানে না জানো তুমি মোক কব লাগে কৃষ্ণস্ত ভগবন্তর নাম শ্রবণ আর কীর্তন মহাভক্তি আশ্রয় করলে জীবর কি লাভ হয় তেতিয়া গরু পালিট অকমান সময় ধর ফর করে থাকি মরি থাকিল মানে মৃত্যু মুখত পড়িল দেবঋষি নারদে ভয় খাই আকো ভগবন্তর ওসর পালে গে ইয়ার উত্তর বিচারি প্রভুয়ে কলে তুমি গই থাকা আর জীব আছে নহয় সেই দুজন মৃত্যু মুখত পড়িল পড়িল আর তোমার উত্তর পাবলে হলে তুমি আরো আগুয়াই যা সেইবার দেবঋষি নারদে আগবাড়ি গই থাকুতে থাকুতে এটি মনুষ্য নামর জীব শিশুক লগ পালে আর সেই শিশুক দেবঋষি নারদে সুধিলে সেই মনুষ্য শিশু মানে তোমাক লগ পাল মোর সৌভাগ্য নে দুর্ভাগ্য মানে না জানো কিন্তু মোর জানিবর মন গেছিল প্রভুক সুধিছিল প্রভুয়ে কলে যাকেই লগ পাওয়া তাকেই সুধিবা তোমাকেই মানে লগ পাল 
प्रभु भगवान तो ईश्वर कृष्ण देवर नाम श्रवण आरो कीर्तन महाभकतर मुखेरे बा भकतर संग पाले जीवर की लाभ होय तेतिया के मनुष्य नामर हिखुटिए केवल हाहिसे माथुन खाहिसे देवरीखि नारदे खुदिसे मय तुमाक प्रश्न खुदिसु तुमी खाहिसा मो प्रश्न तु खुदा तु किबा भूल होल नेखि अलब हमर पासत मनुष्य हिखुए उत्तर दिसे देवरीखि जे हे देवरीखि नारद मोर परम सौभाग्य जे तुमार निसिना जन महान भकटक मय दर्शन पालु आरो हंग पालु तुमार निसिना महान भकटर मुख पद्म खन्ते प्रभु भगवंत ईश्वर कृष्ण देवर नाम श्रवण आरो कीर्तन महाभक्ति मय आश्रय करिबोले सौभाग्यवंत हलु मोर लाभ एतुए होल अर्थात जीवर लाभ एतुए बोले की लाभ होल देवरीखि नारद पूर्व जन्मत मय गुबुरुआ नामर एटा जीव आसिलो तुमि जां हर्व प्रथम लग पाइसिला आरो तुमार निसिना हाधु खन्त महन्त मुख पद्म खन्ते कृष्ण नाम भक्ति लाभ करि गुबुरुआ नामर जीवर परा आहि मय गरु नामर जीवले उत्तरन घटाबो पारिलो अर्थात जीवर उत्तरन होल आरो हे द्वितीय जन्म तो मय तुमार निसिना साधु खंत महा महंतक लग पालु कृष्ण भक्ति मय आश्रय करिबोले अकन मान समय बारे होलो सौभाग्यवंत होलो मोर मृत्यु होल तृतीय जन्म मय मनुष्य नामर हरिरत जीव आहि प्रवेश करिबोले सौभाग्यवंत होलो आरो एई जन्म तो मोर परम सौभाग्य तुमार निसिना जन महा महंत साधु खंतर म खाखात दर्शन आरो मुख पद्म खंते कृष्ण महा भक्ति आश्रय करिबोले सुविधा पालो तेतिया देवरीखि नारदे बुझि पाले जे कृष्ण नाम वस्तु महाभक्ति आश्रय करिले जीवर लाभ होय तेने धरने क्रम अनुसारे 84 लाख बार विभिन्न जुनित कर्म दुख अवतरण करिलेउ पारब्ध आरब्ध अनारब्ध एने धरने घुरी फुरुते 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 भकटर हं कृष्ण नाम आश्रय करुते करुते जीव उत्तरन होय होय हालुक्य खाजुज्य खारुप्य खामिप्य ए सारी महा भक्ति आश्रय कोडी कोडी हेखोद मुख बा निर्बान मुक्ति जीव लाभ करিবो पारे इ एके दिनाय संभव न होय क्रम अनुसारे भकटर संग आश्रय करिले जीवर ए महान लाभ होय দ্বিতীয়টা কাহিনী যদি আমি চিন্তা করো দুজন ককাই ভাই এজনে কৃষ্ণ নাম ভাল পায় এজনে কৃষ্ণ নাম শুনিবই নিবিচাৰে হৰু জনে চিন্তা কৰি ভকতৰ সংগত এখন নাম আয়োজন কৰাৰ কথা ভাবিল গৃহৰ মধ্যে ককাই কে কলে নাই নাই নহব বহু আলোচনা বিলোচনার অন্ত এটা সিদ্ধান্ত উপনীত হল ভকতৰ সংগ নাম খাৰি হব গৃহত কিন্তু সেই দিনা ককাই গৃহত না থাকে ভকতে নাম কৰি গুছি যাব তার অন্ত ককাই গাহি ঘৰ হুমাব এই বলি কোৱাৰ লগে লগে অনুষ্ঠানৰ ভকত সকলক যেতিয়া ভাইকে কথাখিনি জনাই দিলে যে মোৰ ককাইদু নাই বলে কলৈ গল ককাইদু ভকতৰ হং নাম ভাল না পায় বেলে গলে গৈছে আপোনালোকে যেতিয়া নাম প্ৰহং কৰি অনুষ্ঠান খামৰি ঘৰা ঘৰি যাব তেতিয়াহে মোৰ ককাইদু আহি ঘৰত হুমাব এৰা ঠিক আছে এই বলি ভাবি ভকত সকলোই এটা বুদ্ধি কৰিলে আমি গলু গৈ বলি তোমাৰ ককাইদক তুমি ফোন কৰি কৈ দিয়া মানে খবৰটো দিবা আমি নাম প্ৰহং কৰাৰ অন্ত তোমাৰ এটা গৃহৰ আছুতিয়া কোঠাত আমি সোমাই থাকিম তুমি গল গৈ বলি ককাইদক খবৰ দি মাটি আনিবা তাৰ পাছৰখিনি আমি জি কৰিম কৰিম তোমাৰ কামি মানলৈকে 
এই বলে কোয়ার পাশত ব্যবস্থাটোর মতে ককায়ক খবর দিয়া গল ককায়ক আহিল আর অহা মাত্রকে ভকত সকলে বেড়ি ধরি ককায়ক প্রকাশ করিলে যে তুমি কৃষ্ণ নাম কিয় বেয়া পুয়া সোধা পোছা করলে ককায়কে কলে নাই নাই মানে কৃষ্ণ নাম শুনব নিবিচার মূর কৃষ্ণ নাম ভাল নালে ভকত সকল নেরে ভকত সকলে কি করলে ঠিক আছে তুমি যদি কৃষ্ণ নাম বেয়া পোয়া কৃষ্ণ নাম যদি উচ্চারণ নকরা তাহলে গাঁরপরা তোমাক বহিষ্কার করে দিয়া হব তোমার খুয়া পানি থাকা মেলা ব্যবস্থা সকল তোমাক দিয়া নহব সকর তোমাক আতরত রখা হব এটা বিহিত ব্যবস্থা ভকতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ককায়কর উপর ককায়ক বিবোধিত পড়ি এটাই উত্তর দিলে যে ঠিক আছে আপনাদের ইমানকে কে যেতিয়া মই এবার বারো কৃষ্ণ বলে কম এই বলে কোয়ার লগে লগে ভকত সমস্ত বুঝি পালে যে আমার কাম তো আর হয়ে গেল ককায়কে কলে কৃষ্ণ এই বলে কোয়ার লগে লগে রাম কৃষ্ণ হরি বিষ্ণু এনে ধরনের কোয়ার লগে লগে ভকত সমস্ত কলে হব তুমি কৃষ্ণ বলে কলা রাম বলে কলা আমি আর এটা ঘরলে যাও এই বলে ভকত সকল ঘরা ঘরি গুছি গল আর যেটা সেই ককায়কর মৃত্যু হল মৃত্যু হওয়ার পাছত জমদূতে আহি নরকলে ল গেছে নরকলে ল যার পাছত চিত্রগুপ্ত যেটা যম রজার আগত পাপ পুণ্যর হিসাব দাখিল করেছে হিসাব নিকাজ দি থাকুতে গুপ্ত আর চিত্রই যম রজাক কলে ই গোটেই জীবনট সমস্ত খিনি পাপেই করলে মানে বেয়া কর্মই কিন্তু এদিন এক মুহূর্তর কারণে ভকতর পাল্লাত পড়ি কৃষ্ণ বলে কিন্তু রাজন এই বলে কোয়ার লগে লগে যম রজা আচরিত সব খাই উঠিছে ওই কৃষ্ণ বলে কিন্তু নেরা কৃষ্ণ বলে কিন্তু যদি আর পুণ্য আছে গতি এই পুণ্যকণর কারণে ইয়াক বৈকুণ্ঠলে পঠিয়াব লাগিব তেতিয়া মনুষ্য নামর সেই জীবয় যম রজাক সুধিছে যে সেই রাজন মই ইমান পাপ করিলো এবার হে কৃষ্ণ বলে কিন্তু এই এবার কৃষ্ণ বলে কোয়ার কারণে যদি মই বৈকুণ্ঠলে যাব পড়ো মোক কৃষ্ণ নামর মহিমাটো জানিবলে বড় মন গেছে কৃষ্ণ নামর মহিমাটো মোক কব লাগে যম রজা পড়িল বিপদ বোলে নাই নাই কৃষ্ণ নামর মহিমা মানে নজানো নহয় মানে কব ন চিন্তা করে থাকোতে হঠাৎ দেবরেখী নারদর কণ্ঠস্বর কানত আহি ভাহি পড়িল নারায়ণ নারায়ণ চিত্রগুপ্ত পঠিয়াই দিলে যে দেবরেখী নারদক মাতি আনিব লাগে তৎক্ষণাৎ দেবরেখী নারদে তৎক্ষণাৎ আহি যম রজার আগত হাজি যম রজাই কলে সেই দেবরেখী নারদ এই জীবয় জীবয় জীবনটু বেয়া কাম করলে কিন্তু এবারের কারণে ভকতর সংগত কৃষ্ণ বলে কিন্তু নাম মহিমার জড়িয়ে বৈকুণ্ঠলে যাব লাগে সিদ্ধান্ত মর্মে গতি এও নামর মহিমা জানিব বিচারি মোক সুধিছে মানে নজানো নহয় দেবরেখী নারদ এই বলে যম রজায় যেটা দেবরেখী নারদক কলে তুমিয়ে কই দিয়া কিয়নো তুমি হে নারায়ণ নারায়ণকে গোটেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রভু ভগবন্ত নাম কীর্তন করি করে ঘুরি ফুরা তুমিহে জানা নামর মহিমা তেতিয়া দেবরিষে কলে নাই না নামর মহিমা ময়ো নজানো সে রাজন নামর মহিমা জানিব মহাভক্ত মহাদেব শিবহে নামর মহিমা জানে ও প্রজাপতি ব্রহ্মার ওসর ল গেল প্রজাপতি ব্রহ্মার আমি সন্তান যেহেতু সৃষ্টি কর গতি প্রজাপতি ব্রহ্মায়হে নামর মহিমা জানিব যেটা প্রজাপতি ব্রহ্মার ওসর দেবরেখী নারদ আর যম রজায় সেই জীব আত্মাক আল ফুলে ধরে ব্রহ্মলোকলে ল গেল অকমানো জীব আত্মাক দুঃখ পাবলে দিয়া নাই আর ব্রহ্মলোকত উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মাক যেটা সুধিল নামর মহিমা কব লাগে তেতিয়া ব্রহ্মায় কলে নাই নাই মই প্রভুর নামর মহিমা কব ন বোলে কোনে জানিব মহাদেব শিব হল ভগবন্তর একান্ত ভকত শিবহে জানিব নামর মহিমা আক দুজনের পাছত তিনজন হল অর্থাৎ যম দেবরিষী নারদ প্রজাপতি ব্রহ্মা তিনজন পরম 
ভগবান বৈষ্ণবে সেই জীবনমাক আল ফুলে ধরি শিবলোকলে ল গেছে শিবরাগত যেটা কথা খিনি জানালে অবগত করিলে তেতিয়া শিবই তিনজনার ফালে চাই কলে যে মই নামৰ মহিমা নজানি মূর স্বধর্ম হল ভগবন্ত পিতৃর নাম আশ্রয় করা মানে নাম আশ্রয় করে আসো গতি ইয়ার মহিমা মানে কব নিম এ যার নাম হে গরাকীর ওসর লেকে ল যাওগে বোলা এই বলে কয় চারিওজন পরম বৈষ্ণবে জীবাত্মাক আল ফুলে ধরে বৈকুণ্ঠা ধিপতি প্রভু ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর কাশলে ল গেল আর লই গে যেটা জীবক সমজাই দি চারিওজন বৈষ্ণবে কৃতাঞ্জলি সেবা নিবেদন করে প্রভুক অবগত করিলে যে প্রভু আপনার নামর মহিমায় জানিব বিচার আমি তো আপনার নামর মহিমা নজানো আপনি কই দিয়া ঈশ্বর কৃষ্ণদেবে কে যে সে মূর পরম বৈষ্ণব ব্রহ্মা শিব দেবঋষি নারদ আর জম তোমরা হবে মোর নামর মহিমা বুঝিবলে এতিয়াও বাকি আছে না বোলে কি প্রভু যি জীবাত্মাই এবার ভকতর সংগত কৃষ্ণ বলে কোয়ার কারণে চারিজন তোমালকে বৈষ্ণবে জীবক দুঃখ নোপাক আল ফুলে আল ফুলে দাঙি বৈকুণ্ঠলে লিসা এইটুয়ে হল মোর নামর মহিমা আমার এজন পরম বৈষ্ণবে জানিব বিচার আমি মাত্র কাহিনীর জড়িয়ে সেবা নিবেদন করা হয়েছে যে ভগবন্ত নাম বস্তু ভকতর সংগত আশ্রয় করলে মহা মহা সেই আপনার মূর দৃষ্টিত যা পরম বৈষ্ণব শিব জম দেবঋষি নারদ আদি মহা বৈষ্ণবে সেই ভকতক বৈকুণ্ঠলে আগবাই ল যায় বলে সিদ্ধান্ত দিছে এয়াই হল নামর মহিমা আর ভগবন্ত বস্তুত মুখ্য প্রাপ্তি সেই জীব অনায়াসে লাভ হয় আমি মাত্র এনে ধরনের কাহিনীর জড়িয়ে সেবা নিবেদন করা হয়েছে